Lid pikje. De lip. Dat hij het snaveltje, het punt van het snaveltje, dat het wit is. En dat is een stukje kalk en dat nemen ze het eitandje. En met dat eitandje kan hij door de schaal dappen... En door de schaal heen komen. Door de schaal heen komen. Want oh. die, want de, 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 de snavel is veel te ja. zacht om door die, door die uh, kalkdappen te komen. Ja. En met het liedse eitandje lukt hem dat om er terug te komen. Ja. Je kan niet zien dat de poorten vrij groot binnen voor zo'n beetje. Ja, ja. Want de eerste wat hij dwaan kan, dat is of het uitnooien, of plat, plat in gaat bij de kroeg. Dan zou het even zijn bij dit ooi. Hier pikt er hem de trog. En misschien kerst het jaren, moet je er. Ik heb het wel horen. Oh, hier ja. Als het was een idee. Ja. Ja, hij piept toch. Hij piept hoor. Hij piept in het ei. Nu ook even horen. Ik zou hem even eerder letten, even voor een microfoon. Je voelt een ander daar weer in weg. Ja, ik ben er nog weer. Ik kan er ook niet bijna. Nee, ik kan zien hoe je dus een. Nee, ik ben net nooit, want hij is nog hier. Ik ben nog hier. Ja, ja. Maar je maar wij, dan kan de orde weer op de hinder kroppen. Kan die. Kan die weer even. Een beetje warm worden, hè? Ja. Een beetje op temperatuur brengen. Dan stak ik er even bij in. Ja. Nou, dit is mooi, jongens. Ja. Gouden loop. De Gruto. Heel mooi beest. Prachtig mooi. Hij komt helemaal uit Afrika. Wij komt er hier om zijn aan te leren. Het is een schitterende vogel. De koning eigenlijk van de grijde. Hij maakt het zijn nest vaak in het paaltje. Dit gas is nu nog net zo lang, maar je kan het hier zien, dus het begint al bruin te worden. Het gas, dat brekt er en dan krijg je boppen het nest, bruin, bruin naar de top van het gas. Dat is ook een kenmerk om die aan te vinden. Daar komt erbij bij dat de screes, en dat is bij alle vogels zo, het laatste ei, dat kan je zien, dat is deze. Moet je maar zien, aan kleur. Dat ei is volle lichter. Een vogel, een graaide vogel, die maakt het zijn aaien naar de kleur van de ondergrond. Op een gegeven moment raakt het zijn verfpotje wat op en dan met het laatste aai, dan mat er echt de laatste verf er nog uit helly. En vaak had er dan net genoeg en dan, ja, dan wordt het aai een beetje lichter. En dat is gewoon bij alle vogels bij de lippen, cirken, screen, straaljeppen. Het laatste aai is altijd lichter. Mooi, bedankt de brandspaar. Akkoord. Stalliep, een heel nijskerig beest. Er zijn in feite drie soorten stalliep wat betreft de snavel. De snavel en de stalliep die hier op een graaide voorkomt, dat, die had een boorsnavel. En die oren bij de soorten, dat is de beitelsnavel en de hamersnavel. Die worden broekt door die beesten. Die hamersnavel die hamert op een schelp om die weekdier eruit te halen. De beitelsnavel die pikt de beitel op de uh, iepening van de schulp en die verrekt door die rekspierstekken van die schelp om het wijkdier te pakken. Stroliup is een van de weinige graaide vogels die zijn jong voort. Elke oor die maat de jong, die maat de direct af voor een zelfzwarje. De stroliup die verzwarjes zijn jongen die voert ze. Vandaar ik dat die stroliupen op plat dakken komen kennen van flat. Het is uh, heel nieuwsgierig. Zo hoor ik ook griezelig protestant. Voor hen wie in de twee en wie normaal. Joer dan de dag is hier hen nou een broer. Dat is meer vastigheid als een unicum. Maar we toch blijven wel. Prachtig. Bedankt. Mm, samen. Kleer. Die eend die zit daar nou weer op nest. Zit die eend weer op nest? Goed zo. Kom op de wilde een. Hij is hem kerstjaar des aan en ben Er zit doos in. Dat doos dat helpt er van zijn borst houdt. Want een vogel breedt net met zijn fjern, maar door zijn eigen vel te verwarmen door de aan. Hij zet het borst op, de fjern komen hier omheen te staan en de aan lizen op het bleerte vel. Zodat dat hij die aan warm houden kan. 
Een ooi, dat is heel simpel zijn. Ooi wit, mijn dieren. Die dieren, die hangen in twee elastiekjes op allebei de kanten van het ooi. Dat breed plakje op de dieren, de vrucht, vruchtbeginsel. Als hij het ooi draait, dan draait die dieren mee. Dat vruchtbeginsel dat bloeit altijd op de bovenkant, zodat die warmte het hele ooi vasthouden kan. Als hij begint te breien, dan is de eerste zondagen cruciaal. Dat is heel belangrijk dat die vrucht goed omzetten kan. En als er dan letter wat langer van het meest gaat om even te fretten of even in het wetter te gaan. Want een ooi moet ik vocht te bloeien, het is kalk. Maar een beetje zacht bloeien, wordt het te hut. Dan kan ik rust een peer roeren van de ooi houden, omdat die vrucht als saf vier omzetten is, dat die kan hem zelf wat warm houden. Daar komt erbij bij dat wanneer een piek, ongeveer een, een, een dijen zon, voor het uitkomt, uit het aardbei komt, begint er een meisje mem te praten. Ze haalt En dat is het gevaarlijke punt. Ik, mij, de fox, de mut, de harmeling en het harmke, die kennen het lood, jaren, wat een piek in het aai zaait. Een fox die kan een ruim weer kroepen, jaren, in het gas. Dus je kan wel begrijpen dat als hij... Een piekje het, piepje, piepje het in het ooi, dat is natuurlijk iets uh, machtig lood. Dan weet er waar het naast is en dat neemt er dan mooi. Bransma, dus de klus zit er weer op? De klus zit er weer op, weer haar op, het werd juister. En ik met die jonge pieken, dat, uh, die matten weer onder de vlerk. We hebben hier een paar mensen, die zitten hier ik op een camping en die politie, die watch een beetje voor politie. Die haar goed in de gaten, spreken mensen erop onder op hun gedrag. En dan is het vaak dat ze het wel begrijpen en dat ze dan niks wel uitgeven. Maar het gevaar is, als er een rent, komt er nooit in. En dan komt er nooit in, dan komt er nooit in. Ja, en dan is het hek van de dame. Maar het is eigenlijk voor het dagelijks ooit wat je wat direct de kap indrukken. En meestal duidelijk met je het hoe en waarom. En dan hoe het algemeen wordt er wel uit. Vlaar en gewoon de notulist, die houdt alles er correct bij. Wat uitkomen is, wat erbij kwam is. Dat is een hele puzzel trouwens. Ja. Zo. <laughs> hoe vlaar en het? Jongen de mol, 44, 49 en 3. 52. 52. Mal. 52 en tellen we bij die oren op. Dan komt er nog jouw rijnhoorn bij. Dat is 56. 56 hebben we hier een 176, de eerste loop. Ja. Nou, en dan taken we weken nog. Als het water op bord waren, dan is het taken we weken voor het laatst, want het gaat is te lang, dus je het niet goed meer. Maar we hebben een gouden hoekje en we hebben een mooie jongen aan het volle battery voor de televisie zet. Ja, ja, die heb ik net buiten Dit is uw televisie. Mensen bedankt. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Goed chance. Goed chance. 212 in de Ja, was kreeg aan. Hij zit te breien. Kent je de aan en die glimmen. Ze zijn een schint uitkomen morgen. Het laatste aan is altijd een beetje lichter. Als de treien oor aan. Het verfpadje raakt op. Tenminste, zo nemen we dat. Daarom is mijn een lip, mijn tjerk, mijn kreeg. Heilig zijn alle vogels. Dat het laatste aan altijd lichter is. De nerfbeschermers worden hier net door hen gezet. Want je komt geen veen, dit wordt letter meer. 
Je kan zien dat hier in zijn wisseltje, zijn paardje, daar moet nooit een poort op staan van een neersbeschermer. Door dat wol, dan gaat het verlitten de ooit, want hij rent net om een poort heen. Want dat is zijn paardje en er mag niks opkomen. Dit is Chris die zit je toe komen mooi. Je kent aan de vogels ik hier, ze worden onrustig, ze roppen. Ik ben oorlogs Chris die hebben wel jong. Ik dat kan je hier. Ze schreeuwen, ze zijn bang. Echt een mooie de hinsterblom staat erbij. Je kan zien hier om heen. Het is alweer afred, dan kan je maar een gaasje dat is de kappen binnen eraan. Het is alweer stomp. En dit is een mooi, mooi lang. Dat is het doel van een herbeschermer. En het werkt voor nou, 95% werkt het goed. Als je de tijd maar even krijgt en een goede verstandhouding gaat mijn boer. De boer die maakt zeggen van ik was er dan niet laan, het best. Nou, dat spelen wij op in. Want wij zijn gast bij die boer en zat nu aan de maar bij u zeg, gedragen. En dan krijg je een wisselwerking. De boer die vindt prachtig dat er voedsel om hen had. En wij vinden het mooi dat wij het spul wat bescherming kennen. Het is gewoon een wisselwerking. Ja. Nu zal we even bij de doorn en zijn. Ze willen steen nog draaien in de schermers. Oh, dat is inderdaad die aan het leger is. Zeg. Dus het ja, jaar. even zijn. Want dan maak ik nog een straalje bij. Dus dat, uh... Nou, dit is een straalleepnest. Hier is hier de beschermer. Ik wil hem zo dat een straalleep deze die heeft drie wisseltjes. Hier had er een wisseltje. Daar is een wisseltje. En daar is een wisseltje. Een vogel die rent vaak, of eigenlijk, al die tjenen weer in. En het docht erom het net op te vallen. Als hij de wind van achteren krijgt, dan waaien de vleugels op en de vieren. Zodat er grutter liggen, dat er in feite is. En dan zou het erop vallen. Docht er nooit, hij rent altijd. Mij de kap, zien we in dat die vleugels en de vieren strak met het lichaam bloeien. Deze oi, die ben ik zin toe komen morgen. Kijk eens, ze zijn warm. De eerste, eerste keer of de eerste weken is cruciaal wanneer de vrucht omzetten moet. En er is een prote in het veld, zowel honden of katten of muren, zelfs de foxen, dat hij hield dit van de oi al maar. Dan wordt het sowieso een, een, een dag wat langer voordat het daar uitkomt. Want die tijd heeft het daar toch nodig. Had er een keer de vrucht zet, dat er een piek in zit, dan kan de gerust een oer van het nest houden. Dat is geen probleem, want dan gaat de piek gaat hem zelf wel warm. Een ooi. Dan krijg je dit, een mooi grut ooi. Er zit een luchtkamer in. Door die luchtkamer, het piek zit erin, die heeft hem ontwikkeld. Kan hij praten met zijn mem, om een kwart de loer te herkennen. Als hij begint te breren, dan zitten als het ware twee elastiekjes op de kappen van een ooi. Daar zit de derde tussenin, in het ooiwit. Wanneer een vogel nog begint te breren, dan draait er alle dagen het ooi. En de dochter dat die derde net trotsakjes heeft. De derde, dat is, weet wel, ik krijg een kip ooi. Boppen in de derde, daar zit een vruchtbeginsel. Dat vruchtbeginsel dat bloedt altijd bop, maar hij draait het ooi en trot die elastiekjes draait die derde weer omheen. Dat is het lichtste en dan wordt het hele ooi wordt trof verwarmen met het ooi weer. En dan, na 28 dagen, komt het piekje eruit. Piekje dat heeft een ooitosje, dit is kalk, dit, dit is een dap. Dat snabeltje van het piekje is nog ook ruselijk zacht, dat kan je samen omboegen. Dat zou hij dus nooit mee terug de dap komen kennen. Dan had er voor op een snabel, zijn snabeltje heeft een heel iets wit puntje. En dat nemen ze het eitandje en met dat ooitosje hakt er hem een paard naar de boerderwereld. Maar misschien nou hem op foto's jongen of op films met jonge pikjes die hij vaak, als ze net al te hard binnen nog, op een snavel een wit, wit puntje. En dat is de ooitos. Je kan niks zien, het kei die hij hier omfret, het gaas dat eie kwart, dat is helemaal plak. Geen punten meer aan, maar het neer zelfs. Mooi, lange gaas. Dat het werkt. En dit is ik, Nijswarg. Net alleen een stokjes bij zetten bij een eerst, maar ik daadwerkelijk bescherm je. Oh, erin. Hij had het neerst bouwd in de rustkapalen. Je zou ik wil drillen. Als het wetter heger wordt met storm of orenstromingen, dan bouwt er het neerst steeds heger. Op plaats van het er zuiver een toer. Het grootste nadeel. 
dat ze de eerste zou bouwen is dat die jacht er al een machtig wordt bij Delvaren. Die hekgolf die speelt soms heel de eerste, meidelijksel. Het werd erin, daarom is het zo belangrijk dat de boten bij zulke wal heel rustig en voorzichtig voorbij varen. Want er zijn hele grote mee, die sjoggen die eerste net. Maar de gevolgen zijn er wel netjes. En als je nou van voorhaan al zegt van, we doen een mooi rustig oor, dan weet je dat je daar geen skeeuwen door. Een Merkel die trekt ik, uw eigen Merkel die in Obrieren, die gaan in de jest, als je in de winter oor, trekken die alle richting Ceylon. En de Merkel die wij hier in de nieuwe jest en in de winter sjoggen, die komen alle in Scandinavië wij. De poorten van een Merkel is wat... Ja, hoe mag je zeggen, wat, wat oors als normaal. Het is, uh, die tien nemen ze binnen gelapt. Er zijn alle keer lietse verbredingjes tussen die tien in. Ik al dat een Merkel, omdat het een moerasvogel is, hem beter steende horen kan op sompige grond. Dan heeft er een brede draagvlak. Krijg al die ijskimo's mee sneeuws gewoon. Zij de tien, de tien gelapte tien nemen ze dat. Krijg al een eind die het echt zwemvliegen. Maar het had een merkel dus net.